ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் கோடை எப்படி சூப்பராக அடிக்கலாம் அதுக்கு கிட்டப் கோ பைலட்டை எப்படி ஃப்ரீயாக விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ சூப்பர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து கிட் அப் டாட் காமில் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் அது லேர்ன் ஸ்மார்ட் கோடிங் ஸோ என்னோடய ஜிமெயில் ஐடியை வச்சு லாக்இன் பண்ணியிருக்கேன் இது கப்பிள் ஆஃப் இயர்ஸாக நான் வச்சுருக்கேன் ஓகே எனக்கு திடீர்னு ஒரு மெயில் என்ன மெயில் யூ ஹாவ் ஃப்ரீ ஆக்சஸ் டு கிட் அப் கோ பைலட் ஸோ கிட் அப் கோ பைலட்டுங்கிறது என்ன அது ஒரு பவர்ஃபுல் ஏஐ டூல் ஓகே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டூல் இந்த டூலை பற்றி நீங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கட்டமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரியும்னு இல்லைனா இது என்னென்னு சொல்கிறேன் இந்த கிட் அப் கோ பைலட்டுங்கிறது மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்து வரக்கூடியது அதாவது கிட் அப் அப்படிங்கிறது மைக்ரோசாஃப்ட் எப்படியும் அக்வேர் பண்ணிடுச்சு கோ பைலட்டுங்கிறது புதுசாக அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இப்போ எப்படி கூகுள் ஜெமினாய் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி கோ பைலட்டுங்கிறது மைக்ரோசாஃப்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஓகே பிஹைண்ட் த சீன் மைக்ரோசாஃப்ட்டை எந்த ஒரு ஏஐயும் இல்லை ஓப்பன் ஏஐ அதாவது சேட் ஜிடிபி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஓப்பன் ஏஐயை மைக்ரோசாஃப்ட் தான் மேஜராக ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கு அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் மட்டும்தான் அவங்க அஷோர் கிளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அவங்களுக்கும் ஓப்பன் ஏஐக்கும் ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அவங்க கொலாபரேட்டிவ்லி டுகெதர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஓகே இப்போது இந்த கோபரேட்டுங்கிற ஒரு ஏஐ டூல் பிஹைண்ட் த சீன் ஓப்பன் ஏஐ அதாவது சார்ஜ் ஜிடிபி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த டூல் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு கோட் அடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது டவுட்னால் கோடில் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் அப்படின்னா அது எல்லாமே இந்த கோ பைலட் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணும் ஓகே அவ்வளோ ஸ்மார்ட் இனிஷியலாக கோ பைலட் வரப்போ ரொம்ப கேவலமாக இருந்துச்சு பட் இப்போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்த மெயில் படி ஐ கேன் ஸ்டார்ட் யூஸிங் கோ பைலட்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அதாவது என்னோடய இமெயில் ஐடியை வச்சு லாகின் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா எனக்கு மந்த்லி டூ தௌசண்ட் கோர் சஜஷன்ஸ் ஃப்ரீ ஃபிஃப்டி கோ பைலட் சாட் மெசேஜ் ஃப்ரீ அப்புறம் எந்த ரெண்டு மாடல் இருக்குது ரெண்டு ஏஐ மாடல் இருக்குது ஒன்று ஜிபிடி ஃபோர் ஓ இன்னொரு க்ளாடியா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஏஐ மாடல்ஸ் ஜிடிபி ஃபோர் ஜீரோ வந்து அதாவது ஃபோர் ஓ வந்து ஓப்பன் ஏஐ ஓடுது க்ளாடியா வந்து க்ளாடியாவோட கம்பெனி ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அப்புறம் இந்த எடிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது அப்புறம் சாட்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு ஓகே விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா அந்த கோடை அந்த டூலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு சூப்பரான பவர்ஃபுல்லான ஐடி நீங்கள் சீஷாப் பேக்ரவுண்டாக இருந்தாலும் சரி பைத்தான் எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டாக இருந்தாலும் இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் உங்களால் கோட் அடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சே அந்த சர்ச்சில் கோ பைலட் அப்படின்னு தேடுங்க கோ பைலட் அப்படின்னு தேடினீங்கன்னா ரெண்டு வரும் இந்த ரெண்டுமே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தேன் ஒன்று கோ பைலட் கோ பைலட் சேட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிக் பாக் கட்டும் ஓகே இப்போது நீங்கள் இந்த லாகின் சிம்பிள் இருக்குல்ல அக்கௌண்ட் சிம்பிள் இப்போ எனக்கு வந்து லாகின் பண்ணியிருக்கேன்னு காமிக்குது பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லாக் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு ஓகே நான் சைன் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ சைன் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே எதுவுமே இந்த கோபைலட்டோட சிம்பிள் வந்து எக்ஸ்பிளமேட்ரி மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நான் அக்கௌண்ட்டில் போய் சைன் இன் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இப்படி ஓப்பன் ஆகும் இது ஏன் எனக்கு இப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்னா ஆல்ரெடி நான் இந்த கிட் அப் டாட் காமில் என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் சைன் இன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு இப்படி காட்டுது ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அந்த லாகினே கண்டினியூ பண்ணுறேன் இது என்ன கேட்குதுன்னா உங்களோட விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு இந்த இமெயில் ஐடியை பேஸ் பண்ணி இந்த கிட் அப் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கா இல்லையா ஆத்தரைஸ் பண்ணிங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிட்டு ஓகே ஆத்தரைஸ் பண்ணிடுவோம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணலான்னு கேட்குது ஆல்ரெடி நம்மளுக்க
கோப்பரேட்டும் சேட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்னா இங்கே இங்கே கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் வாட் ஆர் ஆங்குலர் சிக்னல்ஸ் அப்போது இது சொல்லுது இந்த அதாவது இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் மாடலில் வந்து க்ளௌட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் எனேபிள் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு ஓகே நான் எனேபிள் பண்ணலாம் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த நம்ம கேட்ட கொஷின் எங்கே போகுது இந்த க்ளாடியா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இதுக்கு போகுது அந்த ஏன் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது இங்கே காமிக்கும் ஓகே ஸோ சிக்னல்ஸ்னால் என்ன இப்போ லெட்மி எக்ஸ்பிளைன் ஆங்கிலோ சிக்னல்ஸ்ன்னு போட்டு சிக்னல்ஸ்னால் என்ன எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் கோடு எப்படி இருக்கும் அப்புறம் கீ பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா இது வந்து இந்த ஏஐ சொல்லுது இப்போ நான் இந்த ஏஐ மாற்றுறேன் அப்படின்னா இதே கொஷின் திருப்பி கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க வாட் ஆர் ஓகே ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் வாட் ஆர் ஆங்குலர் சிக்னல்ஸ் இப்போ இது ஓப்பன் ஏஐ அதாவது சார்ஜ் டிபி மூலயமா சொல்லுது இது ஒரு டைப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஆங்குலர் சிக்னல்ஸ்னால் என்ன கீ கான்செப்ட்ஸ்னால் என்ன ஒரு கோட் சாம்பிள் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஒன்று கேட்டால் அது நம்மளை கேட்டதை விட அதிகமாக கொடுக்குது இல்லையா அவ்வளோ ஸோ இதுதான் இந்த சேட் சிஸ்டம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னால் கேட்கலாம் கோட் உட்பட எல்லாமே அது சொல்லும் ஓகேவா குட் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது பாப் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது உங்கள் கோடிங்கில் டவுட்டோ இல்லை நீங்கள் ஸ்டக் ஆனீங்கன்னா இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இங்கே காட்டும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ எடிட்ஸ் எடிட்ஸ்ங்கிறது என்னென்னா பேசிக்கலி நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் இந்த ஃபைல்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பின்னர் ஓகே லெட்ஸ் டேக் சம்திங் குட் ஓகே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஏதாவது யோசிப்போம் ஆப் காம்பனண்ட் ஓகே ஸோ ஆப் காம்பனண்ட் வச்சுக்கோம் இப்போ நம்ம இங்கே ஆட் ஃபைல்ஸ்ன்னு கூப்பிட்டு ஆப் டாட் காம்பனண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகே அது கொடுத்தோம்னா இப்போது இந்த ரெண்டு ஃபைலும் ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம கேட்குற கேள்வி இந்த ரெண்டு ஃபைலில் அது எடிட் பண்ணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஓகே ஸோ என்ன கேட்டிருக்கேன்னா ஐ வாண்ட் டு டைனமிக்லி செட் அ பேஜ் டைட்டில் ஃபார் த ரவுட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அப்போ இந்த ஃபைல் வச்சு கேட்டிருக்கனால இது என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம கொஷினை ரீட் பண்ணி இந்த ஃபைலில் போய் இது எடிட் பண்ண பார்க்கும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் எந்த ஃபைல் எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஒரு ஆப் ரவுட்டிங் ஆட் பண்ணிடுச்சு நான் கேட்கவே இல்லை அதை ஆட் பண்ணிடுச்சு அப்புறம் இங்கே இந்த இந்த ஆப் காம்பனண்ட் டாட் டிஎஸ்ஸை ரீட் பண்ணி இங்கே மாடிஃபை பண்ணிகிட்ருக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த ஹோல் ஃபைலில் ரீரைட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகே நம்ம கோடிங் எல்லாம் மாற்றாமல் அதுக்கு நம்ம கேட்ட கொஷனுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது மட்டும் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கு இது பண்ணி முடிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போது இதுக்கு பேர் தான் எடிட்ஸ் ஸோ பேசிக்கலி இது எடிட் பண்ணுது நம்ம ஃபைலில் இது என்ன பண்ணுது டைட்டில் அப்படின்னு ஒரு சர்வ் சர்வீஸ் இருக்குது ஓகே அதை ஆட் பண்ணியிருக்கு நான் கேட்ட கொஷின் என்னென்னா டைட்டில் சர்வீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கு ரவுட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கு அதாவது எந்த ரவுட்டுக்கு போகிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு பேஜ் நேம் வந்து டைட்டில் மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதுக்கு ஆட் பண்ணப்பட்ட கோடு தான் இது ஓகே ஸோ ரவுட்ஸோட ஈவெண்ட்ஸில் போய் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு பேஜ் டைட்டில் ஆட் பண்ணுது ஓகேவா இதை நம்ம ரன் பண்ணோம்னா காமிக்கும் பட் இங்கே எதாவது காமிக்குது ஏன்னால் இங்கே சிலதெல்லாம் தப்பு தப்பாக காமிக்கும் ஏன்னா இது கரெக்டாக ஆட் பண்ணியிருக்காது ஓகே இதெல்லாம் நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் நம்ம எடிட் எரரில் காட்டுது தூக்கி விட்டுலாம் இங்கே வந்து ஹோம் காம்பனண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது தான் இதோட மிஸ்டேக்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம ஒன்று கேட்டால் அது ஒன்று பண்ணும் மேபி நம்ம சிம்பிளாக கேட்டிருக்கணும் பட் நான் கொஞ்சம் பெருசாக கேட்டேன் பட் எனிவே ஸோ பேசிக்லி நம்மளுக்கு வேணுங்கிற டீட்டெயில்ஸை இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணும் ஸோ லெட் சே இது நம்ம அண்டூ பண்ணிடுவோம் டிஸ்கார்ட் சேஞ்ச் ஓகே நம்ம ஒரு சின்னதாக சிம்பிளாக ஒரு கேஷன் கேட்போம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைலில் ஆட் வெல்கம் டெக்ஸ்ட் ஆன் திஸ் காம்பனண்ட் ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக கேட்கல ஒரு வெல்கம் டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இங்கே ஒரு வெரியபிள் நேம் வரணும் சம் டிஃபால்ட் மெசேஜ் வரும் அது ஹஸ்டிஎம்எல்ல ஆட் பண்ணணும் இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ நம்ம சில விஷயங்கள் பேசலாம் ஸோ எடிட்டுங்கிறது நம்ம இங்கே ஃபைல்ஸ் ஆட் பண்ணி அந்த ஃபைல்ஸை ரீட் பண்ணி அதில் எடிட் பண்ண சொல்கிறோம் யாரை நம்ம கோப்பரேட்டாக ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா எடிட்டுக்கும் சேட்டுக்கும் சேட்டுங்கிறது நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் இன்ட்ராக்டிவாக
கோபைலட் கூட சேட் பண்ணி சில இன்ஃபர்மேஷனை குயிக்காக நம்மளால் பண்ண முடியும் இதனால் என்ன ஆகும் நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் அட் த சேம் டைம் நம்மளால் சொல்யூஷன்ஸே கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது ஒரு சின்ன கவனத்துக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நான் உங்கள் கவனத்துக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஐடி கம்பெனியில் ஆல்ரெடி வேலை பார்க்குறீங்கன்னா சில இடத்துல சில கம்பெனிஸில் ஆல்ரெடி ஏஐஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது அவங்க காசு கொடுத்து ப்ரோ வேர்ஷன் வாங்கியிருப்பாங்க மைக்ரோசாஃப்டையோ இல்லை மோஸ்ட்லி மைக்ரோசாஃப்ட் கோ பைலட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸோடு வாங்கியிருப்பாங்க அது எப்படி இருக்கும் அந்த கண்டிஷன்ஸ்னால் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் இருக்க சோர்ஸ் கோட் வந்து பப்ளிக்காக ட்ரெயின் ஆகாது ஓகே இந்த கோட் எல்லாமே பப்ளிக்குக்கு போகாது இப்போ நம்ம பண்ண எல்லா வேலையும் வந்து பப்ளிக்காக போயிருக்கோம் ஓகே கோ பைலட்டுக்கு போயிருக்கோம் அவங்களோட சிஸ்டமுக்கு பட் அந்த கம்பெனிஸில் அந்த மாதிரி ஆகாது அதனால தான் அவங்க ரொம்ப ஹையாக காசு பே பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களோட பர்சனல் அக்கௌண்ட்டை வச்சு எந்த ஒரு கம்பெனியோட கோடியும் உள்ளே போட்டு எதையும் பண்ணாதீங்க அது டிசாஸ்டரில் தான் போய் முடியும் எந்த ஒரு கம்பெனிஸும் அவங்களோட ப்ரோப்பரேட்ரி கோடை வெளியே விட மாட்டாங்க பை எனி சான்ஸ் பை மிஸ்டேக் நீங்கள் விட்டு அதை கண்டுபிடிச்சா வி வில் எண்ட் அப் ஃபைரிங் அவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் த கம்பெனி அதனால் டு நாட் டூ தேட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லை இது நல்லாயிருக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இது ஒரு அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயத்த இது இல்லைன்னு நினச்சிட்டு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டக் ஆனிங்கன்னா இதை ஹெல்ப் இக்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இதையே கம்ப்ளீட்டாக ரிலை பண்ணிங்கன்னா நம்ம யாருன்னு நம்மளுக்கே ஒரு நாள் தெரியாமல் போயிடும் நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக இருக்க முடியாது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது இல்லாமல் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணால் நம்ம அப்சல்யூட் ஆகிடுவோம் அதாவது நம்ம ஒன்றுக்கும் யூஸ் பண்ணாத ஒரு உதவக்கரையாகிடுவோம் ஸோ அந்த ஸ்டேட்டில் நம்ம ஐடியில் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஏஐ டூல்ஸ் எல்லாமே நம்மளை நம்ம உயர்த்திக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்கில்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் மற்றபடி இது ரிலை பண்ணி இருக்காதீங்க ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெயில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ பார்த்து அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்டோ இல்லை இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நம்ம ஈவன் லைவ் வந்து கூட லைவாக சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்க நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் பாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் அமைக்கிறீங்க அப்போ தான் நான் பண்ணுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து செய்கிறோம் நன்றி நான் மீண்டும் உங்களை வ